Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan uh, memberi penjelasan mengenai topik bunga. Secara umumnya dalam uh, topik bunga ini terdapat 6 subtopik. Yang pertama ialah pengenalan. Kedua, uh, bunga biasa ataupun bunga mudah dan bunga ringkas. Topik yang ketiga iaitu bunga compound. Topik yang keempat ialah bunga berkesan. Yang kelima nilai kini dan yang terakhir ialah nilai kini bersih. Uh, cuma dalam topik uh, dalam video ini kita akan membincangkan uh, topik pertama 2.1 pengenalan dan juga bunga biasa manakala bunga kompaun bunga berkesan nilai nilai kini dan nilai kini bersih akan diterangkan dalam video-video yang seterusnya. Okey secara umumnya bila dikatakan dengan bunga di sini ialah harga yang dibayar apabila kita membuat pinjaman ataupun apabila kita menyimpan dia juga dikenali sebagai uh, pulangan daripada pulangan daripada pelaburan ataupun Ataupun simpanan. Jadi kita akan lihat uh, bunga di sini dalam dua konteks. Sebagai kos apabila kita meminjam. Ataupun sebagai pulangan apabila kita menyimpan wang di dalam di dalam uh, bank ataupun institusi, institusi kewangan. Begitu juga bila kita membuat, kita membuat pelaburan. Okey, untuk uh, uh, umumnya, terdapat dua jenis bunga saja yang yang akan kita pelajari di sini. Ialah bunga biasa dan juga bunga kompaun. Seperti mana yang telah dijelaskan tadi dalam uh, video yang ini. Saya akan menjelaskan apa yang dimasukkan dengan bunga biasa. Manakala topik berkaitan dengan bunga compound dan dan lanjutan daripada itu akan diterangkan dalam video-video yang seterusnya. Okay, sekarang kita akan lihat apa yang dimasukkan dengan bunga biasa. Bunga biasa juga dikenali sebagai uh, bunga muda, bunga ringkas atau simple interest. Ia bunga yang hanya dikira berdasarkan jumlah pinjaman asal ataupun jumlah prinsipal asal ataupun jumlah pelaburan asal. Formula yang digunakan ialah I sama dengan P darab R darab T seperti yang uh, yang ditunjukkan di sini. I sama dengan P darab R darab T. I ialah bung, uh, nilai bunga biasa, jumlah bunga biasa, jumlah bunga muda dan bunga ringkas. Sementara P ialah pelaburan pokok ataupun jumlah simpanan asal ataupun disebut sebagai prinsipal nilai dalam RM. R ialah kadar bunga biasa yang biasanya disebut untuk uh, setahun dan T ialah tempoh pinjaman biasa disebut sebagai Uh, dalam bentuk tahun, setahun, dua tahun dan seterusnya uh, jum, Kalau jumlah terkumpul iaitu simbol A ialah perjumlahan pelaburan Ataupun jumlah uh, simpanan asal Nilai prinsipal dicampur dengan jumlah bunga biasa Iaitu A sama dengan P campur I P ialah nilai prinsipal I ialah uh, jumlah bunga biasa yang dikira jadi uh, secara um, formula tersebut boleh dimodifikasi Seperti P sama dengan P campur P Kali R campur T atau sama dengan uh, P darab 1 campur R darab T. Contoh 2.1, andaikan RM1000 disimpan dalam sebuah bank yang menawarkan bunga biasa 6% setahun. Soalannya, berapakah jumlah bunga simpanan tersebut setelah 1 tahun dan 3 tahun? Jadi kalau kita lihat maklumat yang diberikan di sini ialah nilai simpanan asal iaitu nilai prinsipal P sama dengan 1000 dan kadar bunga ialah 6%. Jadi kita perlu tukar R sama dengan 0.06 iaitu sama dengan 6 bagi 100. Dan soalan tadi berapakah jumlah bunga simpanan tersebut setelah 1 tahun dan 3 tahun. Jadi kita tahu tadi telah dijelaskan dalam slide sebelum ini. I sama dengan P darab R darab T. Jadi apabila T sama dengan 1. Kita akan dapat I sama dengan 1000 iaitu nilai, nilai simpanan asal. Darab dengan kadar bunga 6% setahun 0.06 darab 1. Jadi jumlah bunga setelah setahun ialah RM60. Manakala jika T sama dengan 3 iaitu untuk tempoh 3 tahun, kita hanya darabkan P1000 dengan kadar bunga 0.06 darab dengan 3. Jadi nilai uh, bunga biasa setelah 3 tahun ialah RM180. Manakala soalan yang kedua, berapakah jumlah amount terkumpul setelah 1 tahun ataupun 3 tahun? Apakah amount terkumpul? Amount terkumpul ialah A sama dengan P campur I. P ialah uh, nilai uh, prinsipal, manakala I ialah jumlah bunga biasa. Uh, tadi kita dah tahu, kita dah dapat maklumat uh, apa ni, nilai bunga biasa I dan juga nilai prinsipal P sama dengan 1000. Jadi uh, setelah 3 tahun, T sama dengan 1. Setelah 1 tahun, T sama dengan 1. M terkumpul A sama dengan 1000 prinsipal campur dengan I. Iaitu kadar uh, jumlah bunga biasa yang telah dikira sebelum ini. Jadi jumlah M terkumpul ialah RM1060. Manakala pada T sama dengan 3, dalam te, setelah, uh, setelah 3 tahun, M1 terkumpul ialah 1000 campur dengan 
180. 180 ialah uh, jumlah bunga biasa yang diperoleh yang telah pun kita kira dalam soalan yang pertama tadi. Jadi jumlah amount terkumpul setelah 3 tahun ialah 1180 jumlah prinsipal simpanan campur dengan jumlah bunga biasa. Okey, lihat soalan contoh pen, uh, 2.2. Pen Berapa tahunkah wang 10000 yang disimpan dalam bank akan menjadi 15400 jika kadar bunga yang dibayar adalah 9% setahun. Jadi kalau lihat dan soalan ni maklumat yang ada ialah P ah 10000 ialah P wang asal nilai prinsipal. Kemudian kita ada A iaitu 15 15400 ialah nilai nilai wang ah uh, nilai apa ni nilai wang meningkat daripada 10000 kepada 15400 itu ialah amount terkumpul. Dalam amount terkumpul tadi termasuklah nilai prinsipal 10000 dan juga nilai bunga tersebut. Dan kadar bunga yang diberi ialah 0.09% ataupun 9%. Soalan dia ialah berapa kati iaitu berapa tahunkah. Jadi kalau kita lihat pada formula tadi I sama dengan P darab R darab T. Uh, jadi untuk mendapatkan T, T akan sama dengan T akan sama dengan I bahagi P darab R. Berapa, berapakah I? I ialah Kadar bunga, jumlah bunga biasa, jumlah bunga biasa ialah amount terkumpul 15,400 tolak dengan nilai prinsipal 10,000. Kita akan dapat 5,400 bahagi dengan 10,000 kalau berdasarkan formula nilai prinsipal darab dengan kadar bunga 0.09. Jadi nilai T adalah 6 tahun. Jadi kalau ditanya berapa tahunkah uh, wang 10,000 yang disimpan dalam bank akan menjadi 15,400 dengan kadar bunga 9,400 dengan menggunakan rumus bunga biasa Uh, masa yang diperlukan ialah selama 6 tahun. Uh, jadi sekian saja uh, penjelasan ataupun kuliah mengenai bunga biasa.